Deci nu cred așa ceva, e singura mașină din lume la care autonomia se abdatează atunci când se alimentează. Incredibil! Deci nu îmi vine să cred. Uitați-vă și la indicatorul nivelului de combustibil. Nu am mai întâlnit niciodată așa. Toate se uh, abdatează după ce pornești motorul, după ce ai termin de alimentat. Deci incredibil! Am trăit să o văd și pe asta, fraților. Și cam acesta ar fi pre ul de la Sangyong Musogran. Evident că știți din titlu deja ce mașină e. Ia să vedem ce range avem. Manele, la consum de 12 range de 700. Aia e. Ha! 758, 764, ca la păcănele. 768, 773, 800, da, 817 km de aici. A, salut! Astăzi e duminică, mă uit la MotoGP, n-am niciun chef să filmez, cu toate că, ia uite, am venit la pădure cu o mașină genială. Deci ce a făcut Sangyong din Muso Grand este ceva excepțional. Evident, o să filmăm, o să prezentăm mașina, o să vedeți ce poate să pună Sangyong pe o astfel de mașină, pe un pickup cu șasiu separat. Hai, dacă vreți să mă ridic și să vedeți o prezentare la o mașină mișto, Dați like, dați share, dați subscribe și nu uitați în descriere, aveți linkuri cu grupul de WhatsApp, aveți linkuri cu Facebook, Instagram, TikTok, stickere pe stickerpower.ro, toate le vedeți în descriere. Hai că mai sunt trei ture din MotoGP și vă prezint unul dintre cele mai tari pick pe care eu l-am condus vreodată. Sangyong Muso Grand Facelift 2022, full, full. Ia uite ce luminare și ce roate de rezervare. Bestia la mașină. A, ah, și era să uit. Mașin cu luci popa. Încep. Nici nu trebuie să prezint eu mașina pentru că ea spune totul. Uite, în Corea, începând cu 1993, Sangyong a construit Muso. La început, primul Muso era SUV, după aia pickup, după aia iar SUV, după aia iar Pickup, acum este pickup. Țineți minte, a existat o versiune de Muso care s-a numit Mercedes Muso. Acela a fost primul SUV Mercedes. Nu i-a zis chiar primul SUV pentru că a existat G-Class, dar înțelegeți ce să zic. Primul SUV care nu era chiar off-roader, era un SUV. S-a numit Mercedes Muso. Puteți să-l căutați, s-a vândut pe anumite piețe acolo unde Sangyong nu prea avea căutare. Deci Mercedes Muso, foarte mișto mașina. Și cam pe acolo... S-a consacrat relația asta dintre Mercedes și Sangyong. Ei bine, acum, la noul Muso, care se numește de fapt Muso Grand, pentru că noi primim versiunea lungă, versiunea scurtă la 5 metri, noi nu primim, o primim pe asta lungă la 5 metri 400, nici nu are loc pe locul meu de parcare de acasă. A trebuit să o parchez un pic în stradă. Deci, noul Muso, da? Pickup cu da, caroserie pe șasiu separat, 10 ani garanție extinsă, deci 5 ani pentru toată mașina. O, oh, a căzut? Cine a căzut? A căzut Jorge Martin, păcat. Așa, 10 ani garanție extinsă, dintre care 5 ani toată mașina și 5 ani motor, transmisie și turbină. Hai, altă chestie. Preț de la 29.900 de euro cu TVA inclus în varianta de bază. Asta este versiune full. Deci, echipare de top cu pachetul premium plus pe el cu alte dotări și tot costă mai puțin de 40.000 de euro. Dacă tu îți iei un pasat cu dotările astea la 40.000 de euro, pe mine mă cheamă Mihai Popescu. Și cu toate că mașina este foarte capabilă în off-road, ar fi capabilă din punct de vedere tehnic, ia vină cu a... ia uite. Garda la sol 22 de cm, 28 de cm aici în față, ampatamentul foarte lung, 3 metri 200, pentru noi, noi nu primim, v-am spus, varianta cu ampatament scurt, ceea ce înseamnă că unghiurile de atac, degajare și rampă nu sunt chiar cele mai bune din clasă, dar nu pentru asta este făcută această mașină. 20, nu, 19,5 grade atac, 20,5 grade degajare și 20 unghi de rampă. Și apropo, hai să vorbim un pic despre cum arată mașina. Vedeți grila asta? Ei bine, grila asta este grila de facelift. E foarte mișto și spre deosebire de alte mărci unde o grilă mare este folosită cu rezultate dezastruoase, la Sangyong Muso mi se pare că funcționează. La pick uri funcționează. E 150 RAM, Silverado, Tacoma și așa mai departe. Mi se pare că funcționează foarte, foarte bine. 
Ce mai vreau să mai punctez este că cu atâta plastic cât vedeți pe grila lui Sangyo Muso, Dacia face un spring întreg. În versiunea standard, apropo, vă vine să credeți că diferența între stock și full e 10.000 de euro? Mi se pare chilipir, condițiile în care mai pui și cutia automată, care aici nu e scump, 1.600 de euro. Deci, mi se pare fantastic că de la varianta cheală, care nu e chiar cheală, până la varianta full, care e extra mega full, 10.000 de euro. Ok, hai să vorbim despre, despre lumini. Avem așa, în versiune standard, dar la 29.900, avem farul cu halogen și atât. E bine, în varianta asta premium avem așa, xenoane, pază lungă cu halogen, semnalizări cu LED și faruri de ceață cu LED. Totodată semnalizările din oglindă sunt și ele tot cu LED. Pe spate, lumini, avem numai bec incandescent peste tot, mai puțin aici. Cei de la Sang Yong au instalat acest kit foarte mișto de lumini. Luminile încă nu sunt conectate, doar semnalizările sunt conectate și sunt cu LED. Și avem aici și o roată de rezervă. Ia, da, da, să o pun eu. Vedeți? Asta e roata de rezervă. Ce se întâmplă cu această roată de rezervă? Pe uh, muso poți să pui așa. Jante pe 17 de tablă, 17 aliaj, 18 aliaj și 20 aliaj. Mașina vine cu jante pe 18 aliaj, că mi se par cele mai mișto, alb cu negru, arată bine, dar roata de rezervă e de 20. Doar așa ca să arate bine sau nu știu, cred că de asta au găsit. Sau e de Rexton, că seamănă cu jantele și de pe Rexton, cu care mașina parte platforma. Hai dacă toți suntem aici, hai să vorbim despre Bena. Bena are 1,61 m adâncime, aproape cât bine, mai mult 64 un metru 57 de lățime și cam 57 de centimetri înălțime. Și vorbeam cu cineva care are interes de a cumpăra un pickup și spunea că la Sangyong Bena este ceva mai înaltă, ceea ce înseamnă că pentru ce are el nevoie nu mai trebuie să-i mai ia acoperiști din acela, știți cum sunt la pickup -uri. Uite, o chestie pe care eu nu, nu mi-aș fi dat, de care nu mi-aș fi dat seama niciodată, pentru că nu folosesc pickup în general, deși îmi plac, îmi plac la nebunie. Totodată, mașina, așa cum o vedeți aici, cu transmisia automată, are o masă la gol de 2120 de kg. Însă există două tipuri de masă maxim autorizată. Avem așa, 2990 de kg dacă alegi suspensia cu arcuri elicoidale sau dacă alegi versiunea cu arcuri lamelare sau arcuri cu foi, e bine atunci masa maximă autorizată crește la 3260 de kg. Și dacă este să vă întrebați pe mine pe cât de confortabil este mașina asta, cu arcurile elicoidale, cine dorește să transporte, să care chestii, va alege versiunea cu arcuri lamelare. Și dacă mai vrei niște lungime în plus, mai ai 58 de centimetri aici, de la ușa Beni. Culmea, mașina are 57 de centimetri înălțime Benă și ușa are 58 de centimetri, adică pe acolo. Nici măcar nu mai trebuia să o măsor, trebuia să știu din start ce e. Și apropo de tipul de suspensie pe spate, dacă alegi versiunea Style, vine cu arcurile lamelare în standard. Versiunea asta vine cu arcurile elicoidale în standard. Dacă vrei versiune premium, cum e asta, cu arcuri lamelare, trebuie să dai comandă specială. Nu vei plăti nimic în plus pentru ele, dar ține minte că nu vei putea pune jante mai mari de 17 pe mașină. V-ați gândit vreodată cât de sigură poate să fie un astfel de mastodont? E bine, la Australia NCAP, pentru că Australienii chiar folosesc multe pick uri din astea de când au dispărut iuturile lor, adică pick urile lăsate. Au obținut 5 stele la Australia NCAP. Ce trebuie să țineți minte, însă, la noi, în versiunea Style, primești 2 airbag-uri, la Premium primești 6 airbag și multe, multe sisteme de asistență. O să le mai prezentăm în curând. S-au deschis oglizile pe camera? Dar știi de ce? Pentru că în momentul în care tu încui mașina, te depărtezi de ea. Ia, hai să, hai să arătăm, hai să arătăm, hai să arătăm, hai, 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 că e duminică, facem ce vrem, asta e loc de duminică, vii ava. Și te apropii de mașină. He? Când te apropii de mașină, oglinzile se depliază, luminile se aprind, luminile din asta. dar ușa nu se descuie, ca să descui ușa, trebuie să apeși pe cheie sau pe keyless. Ia, să vedem. Deci ușa acoperă între integralitatea pragurilor. Dacă vrei să te urci în mașină, hai vino da? te urci așa frumos pe aceste praguri și geamurile nu se închid din cheie. Și hai să vedem dacă au protecție. Apropo, mașina cântă de fiecare dată când intri în ea sau ieși din ea. La fel ca la anumite femei. Opa. Și avem și geamuri cu protecție. Bravo! Bun, hai să vedem ușa. Deci, material tare, material 
moale aici, plastic tare. Avem impuls la un singur geam cel al șoferului, oglinzi, oglinzi rabatabile, blind spot, că mașina asta are și pachetul premium plus și frumos uși care au buzunare ce pot să susțină o sticlă de 1 litru jumate. De 1 litru jumate sau 2. E 2 litri. A, așa. Și evident aici, dacă vreodată deschizi ușa, cel care vine din spate să știe că ai ușa deschisă. Când te urci în mașină, te ții de mâner. Pam. Și te urci frumos. A, așa. Avem centru de siguranță, evident că avem. Dar reglajul pe înălțime al centurilor este cel mai mare pe care eu l-am văzut la orice mașină. Or fi mașini care o avea, dar poate că nu am observat eu acest lucru până în momentul de față. Dacă ții o versiune de top, poți să iei și scaunele acestea electrice, electrice cu multe reglaje, inclusiv suport lombar, poți să iei și piele maro pe mașină și scaunele încălzite, pe premium, scaunele încălzite și ventilate sunt standard, standard. Ia fiți atenți aici, ușa se termină aici, doar că mai avem o prelungire a ușii ca să acopere și acest montant. Nu găsești multe uși cu această prelungire. Materialele în spate sunt așa, 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 moi, tari și buzunare imense, geamuri electrice evident și banchetă încălzită. Da, este opțională, face parte din pachetul Premium Plus, dar mașina asta are și ai banchetă încălzită în spate la un pickup, la un pickup. Și hai să vă, să vă spun o chestie, versiunea standard style are uh, contact normal cu cheie. La Premium ai chilă centri, chilă start dar s-au păstrat acest, această cheie. Evident, din motive și de cost cutting, că multe variante vândute vor fi style, nu vor fi premium. Dar această cheie tip briceag ajută totuși la ceva, la child lock. Nu mă așteptam ca un pickup să aibă child lock, dar în anumite zone, pe anumite piețe, acestea sunt mașinile de familie. Nu Renault Captur sau Ford Puma sau Dacia Duster, nu. Bestii din astea adevărate sunt folosite ca mașini de familie și evident ai nevoie de child lock. În față ai buton de blocare a geamurilor, aici ai child lock cu cheie. Și ai și buton de panică, nu l-a pus să-ți niciodată, decât dacă sunteți în panică. Ai încuiat ușa din cheie, vii frumos, deschizi ușa așa și mașina claxonează. Dar dacă tu încui, de fapt e mașina descuiată și tu încui de aici, Aia vii iar și o descui de aici, nu mai pornește alarma, pentru că mașina ține minte de unde a fost încuiată mașina, deci tăciune. Majoritatea mașinilor coreene au sistem de deschidere bușon, nu în mașină, au o manetă. Muso are sistem gen european, deschizi din cheie, frumos, rezervor de 75 de litri de motorină și nivelul urei în loc de AdBlue, pentru că așa e traducerea la ei, probabil AdBlue e ceva comercial, și nivelul de ure e termenul ceva mai tehnic. Acum, dacă tu descui mașina din cheie și nu deschizi nicio ușă, mașina, ca la alte multe mașini, mașina se va încuia singură. Ei bine, dacă deschizi bușonul rezervorului, se încuie și el. Vezi? Și după aia nu mai poți să-l mai închizi. Decât dacă descui mașina, evident. La toate versiunile avem așa. Sistem de tracțiune integrală 4x4 nepermanent, cu punți rigide, cu reductor și diferențial autoblocant însă. Diferențial autoblocant pe spate este standard la Style și opțional la Premium, pe pachetul Premium Plus. Pentru că cei care își aleg Style, și aleg mașina pentru muncă, pentru aventură și au nevoie de diferențialul la standard. Pe când la Premium îl primești la pachetul Premium Plus. E acolo un bonus, dar măcar... E în pachetul ăla, care culmea nici nu e foarte scump, e undeva la 1690 de euro și primești dotări de 5-6-7000 de euro pe el. Hai să mai trecem în revistă câteva detalii, am zis că are puncte rigidă pe față, nu, brațe duble, double wishbone. Astea sunt false, sunt doar de efect. Pe oglindă avem aici niște elemente aerodinamice pentru reducerea zgomului de uh, rulare și să vedeți la proba de condus cât mi-a scos pe decibel metru. Incredibil ce valoare a scos. Alt detaliu. Diferența dintre un Muso și un Rexton. Direcție. Rexton are electrică. Muso are hidraulică. Ambele se simt similar. O direcție foarte, foarte ușoară. Și un diametru de bracaj de 12,2 metri. Pentru o asemenea bestie e chiar mare. E chiar util. Ai mânere ca să te urci în față, le-am arătat. Dar ai mânere ca să te urci în mașină și în spate. Și dacă vrei să tractezi și vrei să tractezi mult... Recomand cutia automată, pentru că poți să tractezi 3 tone. 
2,6 tone dacă ții manuala. Asta pentru că există o diferență de cuplu între cele două cutii. 400 Nm cât avea versiunea pre facelift la manuală, 441 Nm cât are Rexton-ul cu acest motor. Și încă o diferență între Rexton și Muso este cutia de viteze automată. Asta are ISIN 6 trepte, pe când Rexton, noul Rexton facelift, are cutia cu 8 trepte cu dublu ambreiaj preluată de la Hyundai Kia. Țeava e pe dreapta că rezervorul este pe stânga, aici plastic evident cu senzor de parcare, față spate, camere 360, alea sunt opționale, dar uite, aici e camera spate din Bena. Dacă vrei să deschizi și să mergi cu Bena deschisă, poți să faci asta, dar camera o să-ți arate nu știu, probabil ce e în jos sau se va opri cum este în lateral. Nu ai keyless la Bena, dacă vrei să deschizi Bena, ei bine, atunci trebuie să... Desfaci totul din cheie Și bena, ai grijă că e destul de grea oh, Ori nu sunt eu obișnuit cu uh, ușile de pick uri Ori asta e mai grea decât de obicei Ca să încarci obiecte, ai 80 de centimetri înălțime Deci am 80 de centimetri să urci, să ridici tu forțosule Bagajele sau ce marfă mai ai ca să le urci în, în bena Și o fi bena grea la coborâre Dar e mai grea la urcare. Ca la rezervor, dacă deschizi bena și o lași deschisă și când deschizi nicio ușă, se încuie mașina. Și cu mașina încuiată, evident că poți să încui și bena. Apropo, eu n-am testat multe pick la viața mea, dar Sang Yongu Muso vine cu bene capitonate în standard. Mai există pick uri care nu vin cu bene capitonate în standard? Nu știu, poate hilux de bază, alea, chele de tot? Spuneți-mi și voi în comentarii cine are așa ceva. Și nu mă refer la Logan Pickup. Am vorbit despre pachetul Premium Plus, dar și echiparea Style are un pachet destul de interesant, numit Style Plus, care costă 1200 de euro și vine printre altele cu așa. 6 airbag ok, volan multifuncțional pe 4 direcții, pentru că în standard vine pe 2 direcții, doar pe înălțime. Senzor de parcare față și în spate și barele de amarare. Deci nu rămâi chel dacă ții versiunea style. În schimb, motorul este același. 2.2 turbo diesel, este același motor de pe Rexton. Dacă vreți mai multe detalii despre el, căutați Luci Popa Rexton, pentru că eu am fost primul care a testat Rexton-ul facelift în România și e păcat să nu vă uitați și la acel clip, cu toate că se află pe alt canal. Deci dacă vreți mai multe detalii despre motorul ăsta, intrați pe celălalt canal și vedeți și... Acel, acel clip. Totodată, motorul e montat longitudinal, exact ca la Rexton și dezvolta așa, 202 cai puteri la 3800 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 400 Nm pentru manuală, 441 Nm între 1600 și 2600 de rotații pe minut pe versiunea cu transmisie automată. Nu scrie nicăieri timpul de 0-100 pentru mașina asta, dar nicio problemă. Îl face băiatul vostru, iar viteza maximă 186 cu manuală, 183 cu automată. Consumul pe care îl dau ei pentru automată este 9, sau, între 9 și 9.2 pentru multilink pe spate și pentru arcuri lamelare 9.3. Deci consumă mai mult cu arcuri lamelare. Așa o fi. Cutia am zis-o, ai 5 cu 6 trepte automată. La Rexton este dublu ambreiaj cu 8 rapoarte. Protecție, da? Cred că e și termică, e și antifonare, pentru că turbina se află destul de sus și la alți producători avem o protecție termică metalică. Aici s-ar putea să fie și o protecție termică uh, inclusă, pentru că nu pare să fie material standard de protecție fonoabsorbantă. Acum, cine știe? A, ah, și presupun că nu mai are rost să spun că motorul nu mai are nicio treabă cu Mercedes. Motor de Sangyong făcut cu banii de la Mahindra, care erau proprietarii brandului Sangyong. Acum a fost vândut Sangyong către altă companie, nu știu exact care, nu cred că e compania auto, deci nu trebuie să aveți grijă cu privire la faptul că Sangyong va dispărea de pe piață. Nu va dispărea de pe piață și motorizarea este proprie, nu mai are treabă cu Mercedes. Bă, Bogdane, ne trebuie mai multă lumină. Opa! Acum încă o dată. Trapă electrică, 700 de euro, merită toți banii. Ia fiți atenți aici, deci mi se pare ceva fabulos. Dacă apeși pe buton de blocat geamuri, nu doar că se blochează geamurile spate, dar se blochează și geamul pasagerului. Mai mult, nici măcar tu nu le poți deschide sau închide. 
Deci nu doar pasagerii, nici măcar tu nu le poți închide sau deschide, doar pe cel al șoferului. În momentul în care deblochezi, atunci se pot deschide toate. Fabulos! Bun, hai să vedem materialele. Bogdan, urmărește-mă că o să fie rapid o treaba. Deci, material moale, material moale, material tare. Ceva imitații de fibră de carbon, un fel de piano black carbon, material moale, material tare, 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 cotieră moale. Și pe aici am arătat. Volanul e mișto, are, se simte bine, pielea e ok pe el. Uh, și dacă tot am terminat cu material, hai să vorbim despre volan și despre scaune. Deci, volanul, subțire, cu decupaje. Dacă ar face BMW-uri volane cu mare sanghion, ar fi lumea mai bună. Pe adâncime, pe lungime, frumos. Se reglează manual, scaunele sunt electrice și jur că sunt unele dintre cele mai confortabile scaune de mașină de genul ăsta în care am stat. Deci, mă, super, super confortabile. Și Bogdan, poți să confirme? Confirm? Da. Confirm. Confirm. Gata, confirm. Am confirmat. Stai, stai, așa. Rămâi în rect, da? Deci că sunt fotoliu. Da. Nu au cea mai bună susținere laterală, dar nici nu se trebuie. Sunt un fel de fotoli. Șezutul nu e prea lung, nu e prea scurt, tetiera nu e nici prea mare, nici prea tare. Este exact ce trebuie. Spații de depozitare. Unul aici, unul aici care se scoate. Da? Două suporturi de pahare și aici avem o cotieră, tot așa cu bază care se scoate, dar se scoate ceva mai greu. Torpedoul se închide cu cheia. Este iluminat? Este? Da. Amortizat puțin. În genunchiul meu? <laughs> nu, nu știu, e amortizat sau nu? Da, e amortizat și este necapitonat, se închide cu cheia după cum am spus. Parasolar cu lumină, parasolar moale, oglindă electrocromă la premium. Da, acum hai să trecem un pic jos, hai să vorbim un pic despre climatizare. Climatizare automată pe două zone cu tot ce vrei, cu absolut orice funcție vrei. Dacă îi dai aici, ai și meniul pe... Uh, ai și meniul climatizării pe, pe ecranul navigației. Dacă te duci aici pe navi și apeși pe acest buton, ai meniul de climatizare tot timpul. Însă, el este doar informativ, nu este și tactil acest meniu. Bun, climatizarea bagă bine, bagă rece. Dacă îi dai pe 23 de grade, o să îngheți. O să ai nevoie de o șubă pe tine. Scaune ventilate, scaune încălzite, USB-uri, unul pentru conectivitate și unul pentru încărcare, ambele încarcă. Brichetă, dar și priză de 12 V și cutia automată. Cutia automată care, mă rog, dacă ai motorul pornit, nu mai ai alt buton pe care să-l apeși. Pur și simplu, îl duci normal. Ai și mod manual și modul de rulare. Normal, sport și winter. Aici avem sistemul de tracțiune integrală, 2 high, two, uh, two high, 4 high și 4 low cu reductor pentru off-road. 4 high este recomandat, după cum se vede, pe, pentru zăpadă. Și observăm că la 2 high, roțile față nu sunt hașurate. Foarte, foarte tare. Mă bucur că s-au gândit și la chestia asta, cei de la Sanyong. Mai avem aici. Butonul pentru camere îl arătăm imediat. Le închipăsiți, hill descent, control, SP8 și senzor de parcare. Iar aici pe volan avem așa. Volanul încălzit care vine în standard pe tiparea asta. Comenzi vocale, mut telefon media. Iar aici avem meniul pentru tabloul de bord și pilotul automat. Și un buton care te duce în navigație pe bord, dar o să revenim pentru că chestia asta este absolut genială și demențială și este o funcție pe care ar trebui să aibă toți producătorii auto. Ia fiți atenți aici ce sistem de camere șmecher avem. Deci avem 2D și față, 2D și lateral, doar în dreapta. Iar aici avem wide view în față, wide view full range în față. Dacă eu pornesc motorul și o trec în marșarier, avem spate, wide, wide spate și full range spate. Și dacă o trec în față, avem camerele față. Însă rămânem pe, pe uh, parc, punem în parc și trecem pe 3D. Pentru că dacă o punem pe 3D, avem în față, lateral, 360 de grade, wow, A, așa și... Full range nu, doar pe 3D este full range. Dacă o trec în față, avem așa, față, față, pam. Deci avem același unghiuri pe 360, indiferent că merge în față sau nu, nu? Ia să vedem. Da. În marșarier avem și indicații dinamice peste tot și rezoluția e bună și e bună și noaptea, nu numai ziua. Deci sistemul acesta de camere este demențial. Să acotecem pe... 
pe drive și nu pe reverse, nu pierdem indicațiile dinamice pentru spate. Foarte, 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 foarte tare. Însă, acesta este, este o randare, adică e o randare ceva mai ieftinuță, așa, nu e ca alte ascultătorul de dacă semnalizezi, se semnalizează dacă învârți de... Ah! Roțile se învârt! Roțile se învârt! Incredibil! Doar că dacă mergi în față sau în spate, vezi? Nu se mișcă toată mașina. E interesantă poveste. Dar sistemul de camere este bestial. Bun, și acesta este sistemul de infotainment, care e unul din trei, pentru că pe style ai un radio normal sau un sistem de infotainment cu 8 inch, aici ai sistem de infotainment cu 9,2 inch, care are câteva chestii absolut geniale. Hai să vedem. Țineți minte în felul următor. Deci acesta este home, te duci la mode și te duci la mode și ai aici aplicații. Deci aici ai fie surse pentru audio, da, fie alte meniuri cu mașină navigare, e manual climatizare și muzică Bluetooth Android Auto. Aca pe chestia asta, microfonul telefonului înregistrează sunetul și îl redă în boxele din spate ca tu să nu fii nevoit să urli la pasagerii spate. Poți să urli așa! Și ei te aud în boxe. Bogdan confirmă. Confirm? Da. Merge. Bun. Sfârșit. Dacă apeși pe butonul acesta, boxele spate sunt dezactivate. Și nu poți să le activezi în același timp. Vezi? Nu poți să le activezi în același timp că are nevoie de boxele spate. Apoi te duci la setări, care e același lucru cu faptul că apeși pe setup aici. Radio, sunet, setări de sunet, egalizator și alte chestii, observați cât de bine răspunde. Setări, vehicul, ecran, setări cameră, setări fundal și setări de sistem. Nu prea avem ce să vă arătăm, dar sistemul răspunde bine. Te duci la navigație, aceasta este navigația mașinii, acesta este tastatora care mi se pare amuzantă, dar hai să vă arătăm alt lucru genial la mașina asta, te duci la radio te duci la radio și îi dai record. În momentul în care dai record, îți înregistrează ce este la radio. Dacă îi dai stop, unde stop, aici, te duci la mode, te duci la mai pe pe asta, te duci la muzica mea și aici ai înregistrările de la radio. Deci tu dacă ai o emisiune la radio preferată, vrei să mai asculți sau o melodie, vrei să mai asculți încă o dată, ia uite-o, ia uite-o, poți să mai faci încă o dată. Incredibil, incredibil, spune și ce frecvență și ce tot. Deci sistemul ăsta de infotainment este absolut genial. Dar cu toate astea n-ați văzut nimic încă pentru că vreau să vă mai arăt ceva și mai mișto. Bogdanel, treci la tabloul de bord. Da. Și avem așa. Acesta este tabloul de bord, iar acesta este consumul. Cred că pentru asta putem să arătăm și animația cu fum cu tot. Apăsăm încă o dată pe contact pe contact. Și acum hai să vedem apropo, mașina te avertizează de centură și dacă nu pleci cu mașina. Pe pe loc. A, așa. Avem tabloul de bord standard. Consumul de uh, 9,2 exact cât scrie în cartea mașinii. Ia să vedem. Ce alte chestii mai avem pe aici? Presiunea, care e vreo 2-3 în roți acum. Nivelul de uree adică de blu, Trip A, Trip B și îți mai spune și cât combustibil ai consumat la fiecare Călătorie, la fiecare pornire de motor Ceea ce mi se pare încă o dată Foarte mișto Apoi, trecem de aici, trecem la Opa, deja uh, Avem alt nivel A, Uite wow. Uite cât de bine răspunde da? Hai să vedem Aici mai avem Asistență, sistemele de asistență Trecem la următorul și avem muzica mea Momentan ascultăm înregistrarea radio Apoi mai avem Navigația Dar Dar Ia fiți atenți aici Dacă apeși pe butonul ăsta De aici Ăsta În jos o dată Hai nu focaliza pe el Că nu știe lumea care e Ia uite Ai mirroring La sistemul de navigație Ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să te mai uiți la navigație Ceea ce înseamnă că Stai Te duci la home Te duci la Apple CarPlay Și ai Apple CarPlay În tabloul de bord Genial Genial Și fiți atenți aici în momentul în care tu reglezi volumul, se reglează, îți arată o dată pe ecranul de infotainment, da? Îți arată o dată pe 
tablou de bord și îți mai arată toată pe mirroring și tu vezi nivelul volumului în trei locuri cât de tare poate să fie chestia asta. Deci, și dacă vrei navigația normală a mașinii, mai apeși încă o dată pe butonul acela și se încarcă navigația mașinii și poți să ai și Waze și navigația mașinii în același timp. Genial! Și după aceea mai ai aici iluminare bord, asistență la condus, setări bord, ia să vedem setări bord, ce setări de bord avem? Setări informații, alertă verificare, sunet înapoi, setări ecran, mod zi, noapte, ia să vedem, mod noapte, aia e singura diferență, tare, înapoi și asistență, dacă ai nevoie de niște asistență, setări vehicul, resetare, la... ia să vedem, setări vehicul, ușă, la blocare automată, de blocare automată, sunet, încuiere automată inteligentă, și așa mai departe, înapoi, lumină, LED, plecare, LED, întoarcere, adică follow me home și așa, și comoditate, alertă, volan, aliniere, afișaj mod ștergător, afișaj mod lumină, semnal întâmpinare, ai o grămadă de uh, afișări, dar eu folosesc Apple CarPlay pe tabloul de bord, pentru că mi se pare, din nou, mi se pare genial. În spate avem așa, scaunul dat la maximă în spate și credeți-mă, e dat foarte în spate, eu nu mai ajung nici la volan, nici la pedale, nici la nimic. Și cu toate astea, uite, am loc, la cap, nu mai zic. În cotieră, două suporturi de pahare, bancheta în spate nu se rabatează. Locul din centru are centură, în două puncte nu are centură, în trei puncte. Avem încuiere individuală în spate. Și bancheta este confortabilă, chiar e confortabilă, e mai confortabilă decât la multe SUV-uri, pe bune, chiar, chiar e, e, e ceva de vis mașinuța asta. Am mai spus că bancheta spate nu se rabatează, mai avem plase aici, mi-ar fi plăcut să fie USB-uri sau prize de încărcare în spate, chiar mă mir că nu sunt. Și o chestie pe care îl deranjează pe Bogdan, faptul că nu poți selecta individual lumina în spate pentru fiecare... Pentru fiecare loc. În rest ai mânere, ai bancheta încălzită, ai sistemul ăla să vorbești, să vorbească șoferul cu tine și să nu țipe. Ai modul acela de noapte, dacă tu vrei să dormi în spate, muzica să dezactiveze boxele din spate. Deci, ce mai vrei, ce mai vrei? Deci asta e... și încă n-am ajuns la proba de condus. Nu pot să vă spun cât de mult mi-a plăcut mie mașina asta. A intrat în topul pick mele. Peste Raptor, peste Alaskan, peste Navara, peste X-Class, peste L200, peste Hilux. Incredibil. Uite, v-am zis că vă zic consumul 9.3. Dar am mai stat cu mașina pornită, era 9.2. Ăsta e consumul pe care eu l-am scos cu mașina până acum. Ia să închidem și trapa. Să ne auzim. Așa și să dăm și climatizarea, dar nu pe auto. Îi dăm așa pe low. Și ajungem la Sangyong Muso. Probabil surpriza anului, o mașină atât de bună încât mie încă nu îmi vine să cred. Deci, de mi acum, n-ai cum să dai 40.000 de euro pe un SUV și să nu îți iei chestia asta în loc de SUV. Porbagaj mare, banchetă uh, confortabilă, spațiu cât cuprinde, banchetă încălzită în spate, toate dotările, clima, Apple CarPlay, Apple CarPlay în bord, scaune confortabile, scaune încălzite, reglaje electric, oglinze electrice, keyless și toate funcțiile pe care le-ați văzut deja în mașină. Nu ai cum tu, ca și client de mașină, să nu fie... Ok, e imensă. E imensă. Impozitul mic e autoutilitară, consumul 9.3. Eu zic că e destul de decent, dar ce m-a șocat, ce -a, absolut ce m-a șocat a fost cât mi-a scos pe decibel metru. Deci mi-a scos mai bine decât Mercedes-Benz EQS pe decibel metru. Și Bogdan poate să confirme că e aici, mă da. filmează. Deci mașina chiar e sub... Era, înainte să facem testul pe decibel metru, era Bogdan... Auzi, ce viteză ai? Deci am, nu știu, 90. E foarte silențioasă. Deci mi-a scos 59,2 pe decibel metru. Ceva desperiat cu mașina asta. Este e la nivel de Lexus. De Lexus RX. Care e una dintre cele mai silențioase mașini din clasă. Asta la 80 la oră pe traseul meu de test, că dacă te duci după aceea pe autostradă, o să-și arate limitările, dar mașina e bine, bine antifonată și n-auzi prea multe zgomote. Ia să dezactivăm noi le închipă sistul ăsta. Acum, cum trage... A, am zis că facem 0-100, îl facem mai încolo. Cum trage mașinuța asta cu... Pe kickdown, așa. Nu are pastelă, are pastelă de kickdown, ia fel. N-ai treabă cu ea. N-ai treabă. 200 de cai, pom, 6 trepte. Ai văzut că nu mi-a retrogat la kickdown acolo, mi-a lăsat-o. A mers pe cuplu, care cuplu mare. 
și nu mai retrogradat. Uneori retrogradează. Acum văd că nu a retrogradat. Ia să vedem. Hai să vedem pe curbe cum e mașina. Stă. Uite ce stă pe curbe. <laughs> în ce față a cu Bogdan? Poate se vede pe... Deci stă. Stă pe curbe. În oraș, apropo, la viteză mare, direcția se îngreunează dacă vrei să-i dai pe curbe. Așa, în oraș, direcția e ușoară, diametru de bracaj e bun, 12,2 metri. Foarte, foarte ok. Și dacă mergi liniștit cu ea, dar nici ruliu nu e foarte mare. te aștepta ca la, la dita mai barca să ai ruliu mare. Dar suspensia este setată bine. Într-adevăr, având apartamentul lung și garda înaltă, te mai zgâlție puțin așa. Și, evident, caroserie pe șasiu separat, body on frame. Nu e... Dar, pentru... Te vei verisa! O prinsești? Da. Incredibil. Dar hai să vă spun, pentru mașina asta, nu există gropi, nu există linii de tren, nu există linii de cale ferată, nu există guri de canalizare, nu există șantiere și nu există springuri. Deci treci peste toate ca și când n-ar fi, uite, speed bump în față, fiern. Scaunele sunt confortabile, ia, fiern. Bă, nimic! Bă, nimic! Absolut nimic, e incredibil de confortabilă. Deci, te, zgâd, te zguduie mai puțin decât Ford Ranger Raptor. Mamă, ce, 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 ciudat sună când încerci să faci un accent ăsta american. Ford Ranger Raptor, știi de parcă ești tu Bill Clinton sau cine, ce alți americani mai exista. Ford Ranger Raptor. Deci, mașina asta este incredibil de confortabilă, se conduce foarte mișto, poziția la volan e ok, scaunele sunt confortabile, direcția, nu simți nimic în ea. Uite, nu simți nimic. Bă, da, e oarecum plantată mașina. Anvelopele sunt foarte ok, îți oferă suficientă aderență. Uite, și la ieșire din viraj, ui, uite, are un pic de lag ce drept, ia. Ui. Uite ce bine stă. Și nu e foarte mult lui, deci nu vine să cred. Și Dumnezeu a făcut corenii cu mașina asta. O să-i facem și 0100. O să-i facem, că chiar sunt curios cum e. Dar în oraș, în, a, în, în afara dimensiunilor, deci în ciuda dimensiunilor, ea se conduce foarte ușor. Uite, hai să facem o întoarcere aici. Facem o întoarcere, să vedem. Yes. Deci să punem Apple CarPlay-ul aici, să vedeți cum se vede cu Apple CarPlay-ul, da? Uite, avem funcția de mirroring. Se întoarce foarte ușor. Punem în reverse. Camerele au super rezoluție. Dacă le vrei, poate, poate să fie și 360. Uite, 360. Bam, nu ai niciun stres. Le ai și aici, ca ai funcție de mirroring. Și după aceea, întorci. Nu ai niciun stres. Uite cât de ușor se întoarce. Direcția e foarte, foarte moale. E direcție progresivă. Up. Variabilă. Și acum ai dai iar mirroring. Și ai Apple carplay aici în față. Ia. Bam, bam. Deci nu există nimic pentru mașina asta. De adevăr, nu e el cel mai bun off-roader din clasă. Nici nu știu dacă vrea să fie cel mai bun off-roader din clasă. Dar, ca și mașină care se transporte de la A la B în confort, în spațiu și cu un consum decent, nu cred că e ceva mai bun în clasa asta. Ok, dacă vrei ceva extrem, îți iei Raptor. De acord. Dar, Imaginează-ți ce SUV-uri poți să-ți iei la 40.000, cât de mici și cât de plăpânde sunt și apoi îți iei chestia asta cu 40.000 de euro. <laughs> Uite, tank, 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 tank. Fiți atenți aici întoarcere, da? Vrei să întorci, n-ai loc pe două benzi, deși dacă te chinui avea loc, intri pe pietriș, pac, treci pe dâmb, bam. Bam, ai trecut de dâmb, hai. 0-100, hai să vedem în câte secunde sunt, da? Trecem pe sport, avem normal sport și winter. Cutia o lăsăm pe drive, că nu există cutie pe sport, doar pe manual. Și hai să vedem. Cutia e lentă. Schimbă lent. Suta! <laughs> Ce s-a speriat Bogdan? A crezut că n-a venit timp! 
sunt curios câte secunde au fost 13 13 secunde zice Bogdan nu, deci mașina, n-ai -ai cum, deci la drum lung e super confortabilă Are toate sistemele care să te ajute Și poți să iei curbe cu ea la limita aderenței și e controlabilă la limită Este super, super controlabilă la limită Trage, are cuplu Ia Băi nimic! Nimic n-a simțit dâmbul ăla la 65 la oră Nu a simțit dâmbul la 65 la oră Și nu transmite Șocuri prin caroserie Parcă toate șocurile le absorbe uh, Suspensia Mai mult, în mașina asta Nimeni nu îți dă flash -uri. Nimeni nu îți dă flash La asta și la toare am mai văzut În rest, orice mașină aș fi Dacă merg cu 100 pe DN, toată lumea îmi dă flash, 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 flash. Nu Cu asta, ha! Și cu roata de rezervă acolo și cu cât de înaltă e mașina, tu nici nu vezi dacă îți dă cineva flash. Pentru că nu-l vezi, efectiv nu-l vezi. Ai unghiul la mort acolo, dar nici nu te interesează. Pentru că nu te interesează ce e în spatele tău. În rest, vizibilitatea e foarte bună. Nu avem unghiuri mari, unghiuri foarte mari. Ia uite, Land cruiser -ul. Vum. Pare și asta mai mic decât noi. Vizibilitatea e bună, unghiurile nu sunt, unghiurile moarte nu sunt mari. E ciudat de bună mașinuța asta Și da, Bena e un pic mai înaltă decât la alte suv -uri. O să cari în ea o tonă și ceva Și dacă totuși vrei să mergi cu ea pe manual Ia, ai aici un țâmburuș Ia, îi dăm retrogradare Dacă vreau să văd în ce treaptă suntem Așa, deci suntem pe modul manual Suntem cu a treia, da? Hai să vedem cât de repede schimbă pe manual A patra Cum? Dar de cu cutia e lentă Nu știu ce a fost. A treia. Ia a doua. Vum. Însă, ce e cel mai plăcut la mașina asta? Trecem pe drive treci pe modul normal. Să trecem pe normal. Fiți atenți aici. Deci, eu abia ating pedala de accelerație și mașina se duce. Se duce, se duce, se duce foarte ușor. Nu trebuie să accelerez tare ca mașina să facă ceva. 60, 70, 80. Nu ai niciun stres. Nu ai niciun stres. Semnalizarea sau de tic, 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 tic. Și dacă ești pe modul de mirroring, când semnalizezi, îți apare o săgeată peste ecranul de la Apple CarPlay. Deci mi se pare foarte, foarte amuzant. E așa de relaxant de condus această mașină și în general sanghiongurile au chestia asta au pedala de accelerație uh, au pedala de accelerație foarte foarte sensibilă în sensul că nu trebuie să accelerezi mult sau tare pe pedală ca să se întâmple ceva și se pare că mașina merge relaxată și merge fără să facă vreun efort uite, pe aia pe și un pic mai tare s-a retrogat o treaptă și au urcă urcă, urcă, urcă deci, cam asta este situația cu Sangyong Muso. Pilotul automat este normal, nu este adaptiv și nu există mult zgomot de rulare. Efectiv, te izolează și din acest motiv mi-a scos și bine pe decibel metru și te izolează și suspensia de caroserie. Te uiți de sus la oricine, nu e ca la G-ul ăla, dar o singură critică aș avea să-i aduc mașinii Pe lângă cutia lentă Dar nu te interesează cutia lentă la o astfel de mașină Că nu e mașină sport o singură, Un singur lucru mă deranjează Mi-ar fi plăcut să fie mai puțin suport lombar Suportul lombar este reglabil electric Dar mi-ar fi plăcut să fie ceva mai puțin suport lombar Asta pentru că eu am probleme cu spatele Și mi-e place să nu am suport lombar mai deloc Dar aici ține de preferințe Pedala de frână se simte bine, e moale la început și după aceea, pe măsură ce apeși pe pedala de frână, se întărește. Nu are acel initial bite puternic, dar nici nu trebuie, pentru că dacă ai încărcătură în spate, nu vrei ca mașina, vum, să aibă o pedală de frână sensibilă și tot bagajul să vină spre tine, să vină toată încărcătura spre tine. Așa că, 
e progresivă, dar frânele sunt destul de puternice. Nici sistemul audio nu se aude prost, se aude ok. Se aude la nivel de sistem audio BMW standard. E mai mult decât decent. Rezoluția la ecrane e bună. Nu știu. Orice mașină Sangyong cu care am mers în ultima perioadă m-a impresionat și dintre toate Sangyongurile Tivoli, Tivoli Grand, Corando, poate, poate Rexton să consume mai puțin ca are diesel. Și am înțeles că o să vină Corando electric. Abia aștept să-l văd. Deci, în afară de Rexton, care are același motor și o cutie ceva mai eficientă și o prima ușoară, ăsta s-ar putea să fie cel mai economic Sangyong. Bine, depinde și de stilul de mers și ce faci cu ea. Da, cam asta e. Bun, încheiem episodul aici. Ce părere aveți voi de Sangyong Muso Grand Premium Full Option? Merită luat în considerare în clasa asta? Dacă vrei mașină de off-road, îți iei alt pickup. Dar dacă vrei mașină pentru a căra chestii și o să o folosești și de familie, după părerea mea nu există ceva mai luxos în clasă. Deci nu există. Nici măcar Mercedes X-Class nu are ce are mașina asta. Deci, da, oricum X-Class nu se mai fabrică. Așa că aștept părerea voastră în comentarii. Mulțumim, Sangyong! Vă mulțumesc și vouă! Ne auzim în comentarii, like, share, subscribe. În descriere aveți uh, grupul de WhatsApp cu abonații. În descriere aveți și alte linkuri, stickere de la Sticker Power și social media, Facebook, Instagram, TikTok și ce mai vreți, că și acolo postez. Vă mulțumesc din suflet! Mai e de zis ceva? Ne vedem la un nou episod! Mașin cu Luci Popa se încheie.